Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP and just like I have told you all about this video, today's video is going to be filled with spoilers. But with that, we are going to discuss about future projects of Marvel's future projects and theories that you will not be able to find anywhere else. Don't forget to watch the video until the end and skip the video. So, before starting the video, please like, share and subscribe to the channel. So, let's get into it. 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 So, yes, the storyline was very good. And this movie, Black Panther franchise, will continue to continue to continue to continue to continue to continue. मूवी की स्टोरी आराम से खत्म हो जाती है मतलब टालोकान और वकांडा की सुलह होने के बाद सभी अपने अपने किंगडम्स में शांति से वापस चले जाते हैं एंड ये सब सही होकर भी सही नहीं होता क्योंकि उन दोनों किंगडम्स में लड़ाई की वजह ही वाइब्रेनियम है एंड वो दोनों किंगडम्स नहीं चाहते कि उनका वाइब्रेनियम कोई और कंट्री चुरा ले एंड रही बात रीरी विलियम्स की तो रीरी विलियम्स एस नोन एस आयन हार्ट की खुद की सोलो सीरीज आ रही है जिसमें होपफुली रीरी का ओरिजिन अच्छे से दिखाया जाएगा एंड अब बात करते हैं टचाला के सन की टचाला के बेटे की तो यस गाइस कॉमिक्स में भी टचाला के बेटे को मेंशन किया गया था 2010 में एंड कॉमिक्स में इसका ओरिजिन टोटली डिफरेंट है वकांडा फॉर एवर मूवी से His name is Azari. He is the son of King T'Challa and a mutant mother, जिसे हम पहले ही जानते हैं, and that's Storm. Yes, T'Challa and Storm couple थे comics में, लेकिन Earth 616 जो comic universe की main timeline थी, वहाँ इन दोनों का divorce हो गया था, लेकिन दूर कहीं किसी universe में, I mean beyond their universe, Earth 555-326 में इन दोनों का divorce नहीं हुआ था, और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम Azari था। उसी same universe में जहाँ Spider Girl भी exist करती है, और Azari भी आगे जाकर heart shape और पीता है, और Black Panther बन जाता है। और comics में Earth 616 में T'Challa की death तो नहीं होती, but किसी तरह वो coma में चला जाता है। एंड उसकी जगह शूरी ब्लैक पैंथर बन जाती है अनफॉर्चुनेटली ये सब एम में भी हो गया है क्योंकि हमारे ब्लैक पैंथर चैट विक पोस्टमैन की रियलिटी में ही डेथ हो गई है एंड इसी कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये ही मावल सिनेमारिक यूनिवर्स का फ्यूचर बन गया जो कभी मावल कॉमिक्स का इतिहास था अब बात करते हैं नामोर की एंड नामोर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में हम जितना बियॉन्ड जानने की कोशिश करें उतना कम है। अब यहाँ हम उसकी ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, हम उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से नामोर दुखी था। So मूवी में नामोर वकानिंस को ब्लेम कर रहा है, उसके लोग थालो खानिंस को खतरे में डालने के लिए, क्योंकि उसे लगता है आज वो फॉरेन वाइब्रेनियम रिसर्चर्स एटलांटिक ओशन and unsurprisingly, उनमें से एक country United States भी है। जहाँ फिल्म फोकस कर रही है तालुकान और वकांडा की लड़ाई पर, वहाँ हम सब भूल जाते हैं कि असली threat, असली खतरा तो वो world powers हैं, जो अलग-अलग methods अजमा रहे हैं vibranium हथियाने के लिए। Everett K. Rose की इतनी कोशिश के बाद भी movie के end में हमें United States की वकांडा के खिलाफ एक बड़ी planning दिखाई जाती है। and किसी भी काउंटर अटैक को लीड करने का काम वैलेंटीना का होगा जो एवरेट की एक्स वाइफ है एंड वैलेंटीना को हम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं और मूवी में हम वैलेंटीना को एवरेट से बात करते हुए देखते हैं जहां वो कहती हैं कि मेरा सपना है यूनाइटेड स्टेट्स ही सिर्फ ऐसी कंट्री हो जहाँ वाइब्रेनियम हो एंड जैसे हमने देखा वकांडा वालों को एवरेट की हेल्प करते हुए तो शायद ये एक बहाना बनेगा यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वकांडा को बर्बाद करने का। सो वकांडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला बैटल ही यूनाइटेड स्टेट्स को मजबूर करेगा कैप्टन अमेरिका को मिशन पर भेजने के लिए। एंड हम जानते हैं अब न्यू कैप्टन अमेरिका और कोई नहीं सैम विल्सन यानी फैल्कन है। and हम ये भी जानते हैं कि Falcon and the Winter Soldier series में कैसे वकांडंस ने Falcon की हेल्प की थी। Even उसका new suit भी वकांडा की vibranium से बना है। तो 
अब फैल्कन यानी हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स होगा जब अमेरिकन सरकार उसे वकाना को तबाह करने भेजेगी ये हमें पता चलेगा अपकमिंग मूवी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में और ये मूवी हमें ले जाएगी थंडर मूवी की तरफ जहाँ हमें ब्लैक विडो और फैल्कन इन द विंटर सोल्जर की कास्ट दिखेगी जैसे बकी जॉन वॉकर गोस्ट जिसे हमने एंट मैन द वॉस्ट में देखा था साथ में यलेना रेड गार्डियन और टास्क मास्टर भी दिखेंगे तो अभी तक हमने ये देखा कि वर्ल्ड पावर्स प्लानिंग कर रही है वकाना की वाइब्रेनियम को चोरी करने की और वो वाइब्रेनियम शुरू से ही समुद्र के अंदर भी था और उस वाइब्रेनियम से इन्फ्यूज फ्लावर ने एक आम बच्चे को म्यूटन बना दिया मीन्स म्यूटन्स का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है 2022 की शुरुआत से और अब 2022 के एंड में भी हमें एक और म्यूटन मिल गया है ये कॉन्सेप्ट और नमोर और रेडी विलियम्स के इंट्रोडक्शन एंड साथ में वैलेंटीना एलेक्रा डिफॉन्टेन और अकोई के करेक्टर डेवलपमेंट के साथ फेज फाइव और फेज सिक्स की स्टोरी लाइन्स की फाउंडेशन मावल बना रहा है एंड फ्यूचर में 100 परसेंट चांसेस है एक्स मैन के एम में डिब्यूट करने के वैसे प्रोफेसर एक्स आई मीन चार्ल्स एवियर ने कैम तो किया ही है मल डिवर्स ऑफ मैडनेस में लेकिन अब ये तो पक्का है कि सिर्फ कैम तक बात नहीं रहेगी अब होगा असली एक्शन क्योंकि फ्यूचर में आने वाले डिस्नी प्लस शोज एंड मूवीज इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थंडर बोल्ड आयन हार्ट द फंटेस्टिक फ्लोर फिल्म एंड द रूमर्ड अकोई सीरीज ये सब सीरीज एंड मूवीज स्टोरी को एवेंजर सीक्रेट वॉर्स तक खींच कर ले जाएगी और शायद सीक्रेट वॉर्स ही ऐसी मूवी होगी जहाँ हमें सभी म्यूडेंट एवेंजर्स के साथ ऑन स्क्रीन एक साथ दिखेंगे गाइस मार्बल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग